కొన్ని సందేశాలు మనసుకు తాకుతాయి కొన్ని ప్రముఖులు చెప్పినట్టుగా సందేశాలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి మరి అవి నిజంగా వారు చెప్పారో లేదో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ కవిగానే పుడతా తెలుగుదేశంలో మాత్రం కాదు అనే మెసేజ్ ప్రముఖ నటుడు కవి రచయిత తనికల భరణి పేరుతో వైరల్ అవుతుంది తనికల్లా తెలుగు భాషాభిమాని అన్న సంగతి తెలిసిందే ఇంతకీ ఆ మెసేజ్ ఏంటంటే అనవసరంగా అక్షరాలు వాడడం దేశద్రోహం కంటే నేరమని చలంగారన్నారు ఆ మాట నాపై ప్రభావం చూపించిందేమో మహాభారతాన్ని కూడా మాటలు లేకుండా తీయగలను అనే నమ్మకం నాది వచ్చే జన్మలోనూ కవిగానే పుట్టాలన్న ఆశ నాది కాని తెలుగుదేశంలో మాత్రం పుట్టకూడదు ఎందుకంటే సాహిత్యం పట్ల సంస్కృతి పట్ల ఇంత అనాధరణ అరుచి నిర్లక్ష్యం ఎక్కడా లేదు హరికథ పితామహుడు నారాయణదాసు పుట్టినింట్లో ఆయన మునిమనవుడు కాపీ పొడి దుకాణం పెట్టాడు అది ఏ రాజకీయ నాయకుడికి పట్టదు గురజాడ బంగారు కల్లార్ధాలు ఆయన జాతకం భద్రపరిచే నాదుడు లేడు సుబ్రహ్మణ్య భారతి అనగానే తమిళ తంబీలు లేచి నిలబడతారు ఇక్కడ శ్రీశ్రీ అంటే అల్లూరి సీతారామరాజులో పాటలు రాశాడు ఆయనేనా అని అడుగుతారు మనకు అంతే తెలుసు కవులు బతికుండగానే చస్తారు చచ్చాక బతుకుతారు బమ్మెర పోతన దాసరది రంగాచార్య వీళ్లను మించినోళ్లున్నారా కాని వాళ్ళెవరో మనకు తెలీదు త్యాగరాజు పారాయి రాష్ట్రం వెళ్లి సమాధి అయ్యారు ఇక్కడుండే త్యాగరాజుకే కాదు ఆయన సంగీతానికే సమాధి కట్టేసేవారు తమిళనాడులో జరిగినట్టు త్యాగరాజు ఉత్సవాలు ఇక్కడ జరగవు అసలు ఆయనెవరో ఇక్కడే వారికి తెలియదు వేరే భాషల్లో వేరే సంస్కృతులుంటే మనకు చాలా ఇష్టం ప్యాంటు షర్టులు వేసుకుని తిరుగుతాం చిదంబరం చూడండి పార్లమెంటుకు కూడా పంచకట్టుకునే వెళ్తారు తెలుగుకు ఆ శక్తి ఉంది అప్పటి ప్రధాని పివి నరసింహరావు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నగరంలో ఉన్న తెలుగు రచయితల్ని పిలిపించి ఓ చిన్న సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు అందులో ఓ రచయిత తెలుగు భాష నాశనం అయిపోతుందని భయంగా ఉంది సార్ అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారట తెలుగు భాషకు ఏమీ కాదు ఎందుకంటే తనను తాను బతికించుకోగల శక్తి తెలుగుకి ఉంది అన్నారట పివి అవును తెలుగు చావదు దాన్నెవరూ చంపలేరు తెలుగులో ఇంత మాధుర్యం ఉంది అంటూ ఉద్యమ స్థాయిలో ప్రచారం చెయ్యాలి ఆ రోజుల కోసం ఎదురు చూద్దాం నిజంగా ఈ ఆవేదన ప్రతి రచయితది కూడా నిజమే తెలుగును ఎవరో బయటి వాళ్ళు వచ్చి చంపలేరు మన తెలుగు వాళ్లే చంపుతున్నారు నిజమే చిన్నపిల్లలు అమ్మా నాన్న అని పిలిస్తే అదేదో పెద్ద తప్పు అన్నట్లుగా వాళ్ళని చూసి మమ్మీ డాడీ అని పిలవమని మనమే వాళ్లకు చూపిస్తున్నాం ఇప్పటి తరం పిల్లలకు కనీసం తెలుగు దినపత్రిక చదవడం కూడా సరిగ్గా రాదు ఇక తెలుగు రాయడమంటారా అబ్బో అదో బ్రహ్మ విద్యే మారాలి మనం మారాలి మన ఆలోచన మారాలి మన పిల్లలకు తెలుగు నేర్పాలి ప్రతి ఇంట్లో చక్కటి తెలుగు మాట్లాడాలి మన చిన్నతనంలో వేమన శతకం సుమతి శతకం నేర్చుకున్నాం ఇప్పటి పిల్లలకు వేమన ఎవరో కూడా తెలీదు అది మన దౌర్భాగ్యం మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళహారతులు